쟤기 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 어디야? 빨리 와 택시 타고 와. 야 지금 내시경으로 있는 새끼 보는데 새끼 두 마리야. 끊어 끊어. 신기하다. 웬일이야? 아이고 이제 내보내려다 다 내버렸다. 저 어떻게 언제 키워서 내보내죠? 어떻게? 큰일 났어. 어 근데 너무 좋다. 좋은데요? 어 좋죠. 어쨌든 애기잖아. 걔도 생명이잖아. 아저 같이 타는 거 봐. 오, 오 서로 밀어낸다. 아, 저 하품 말은 거 봐. 너무 예쁘지. 하품 말은 게 똑같아. 아우 세상에 웬일이야. 어, 저 발톱 봐. 그러니까. 이런 데까지 저렇게 동물이 와서 산다는 것은 정말 신기하기도 하지만 대단한 거예요 저거는 이게 사람이 인위적으로 가서 저렇게 키울 수 없잖아요 여기도 우리가 집을 지어줬다고 해도 여기 가서 안살 거잖아 저게. 뭔가 좋은 일이 생길 것 같아 진짜 어, 강아지 무서운데 진짜 왜 키우는지 알것 같아 어, 진짜 너무 감동적이다 어떻게 조금 영원해 아파트에서 둥지를 친 것은 아직까지 이렇게 친 경우는 처음 봤어요. 네, 아주 드문 경우예요. 세상에 채모가 다 거의 이제 기본 채모가 생겼거든요. 이게 겉에 있는 털이 났어요. 이 정도면 한 35일에서 40일 정도 지난 겁니다. 어 눈도 떴다. 이 정도면 40일 충분히 넘은 겁니다. 이렇게 사는 것은 사실 제 평생 처음입니다. 그러니까 야생에서 이제 뭐 연구를 하거나 제가 이제 모니터링 하는 과정에서는 새끼를 만날 수 있지만 이렇게 도시에다가 그것도 6, 7층 거, 거층 높이에 집을 짓고 그 겉털을 잡은 경우는 제가 지금 처음 보거든요. 저도 신기해요. 한번 주변 상황을 봐야 될까 해서 봤을 때또 이득이 있어야 될까 해 보통 동물 
사람들이 어, 적어도 자식을 낳기 위한 보금자리를 만들려면 아주 오랜 시간에 걸쳐서 다양한 방법으로 접근하고 안전도 확인하고 천적의 유무도 파, 파악하고요. 저기 왔다는 것은 수십 번, 수백 번에 걸쳐서 답사를 마친 상태로 결정한 겁니다. 와보고 와보고 하고 한 다음에 그 오가는 길에 천적 없고 안전하고 그러면서 바람도 덜 타고 완벽하게 이제 육지만 구조를 알아본 거지. 그 옆에 메타세코아라는 나무가 다섯 분호가 있는데 그, 그 나무가 지금 약 8층 높이까지 올라가 있습니다. 그 다음에 그러니까 그 중간 단계에 가지를 타고 마치 저 육교처럼 연결된 통로가 생긴 거죠. 아무리 이제 나무를 잘 타고 또 나무에서 생활하는 그 다람쥐로 알려진 청소년만 하더라도 위험하긴 사실입니다. 그러나 그것이 이제 오히려 다른 종류의 천적이나 경쟁 관계 동물들한테 올수 없는 조건이 된다면 역으로 그게 가장 완벽한 보안 장치인 거죠. 이 엄마 청설문 정말 모성으로서는 최고의 판단력을 갖춘 것 같아요. 이 청설 모두 100일 전으로 90일에서 100일 전으로 바깥 생활을 시작합니다. 시간 지나면요, 이그 짧은 거리로 메타세코의 나무를 타는 연습을 시켜요. 엄마가 데리고 다니면서 이제 근력도 얻고 점프하는 기술도 배우면 나무를 타기 시작하면 안 들어옵니다. 그때 치우시면 돼. 그럼 밑을 다그 종이 박스라든지 뭘로 메꾸세요. 이제 일부러 주는 것은. 사실 이 친구한테도 바람직하지 않아요. 뭐 노력을 통해서 뭔가 얻고 그 과정에 자꾸 배워야 되는데 생명이라는 게 여기 찾아와서 이게 참 고마운 일이구나. 저희 집에 들어왔으니까 저희가 잘 도와줬다가 좀 안전하게 야생으로 돌아갔으면 좋겠어요.